بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد اسکول ساہیوال کیمپس آن لائن لیکچرس دس از گریٹ ٹو انگلش لیکچر نمبر ون آل سارٹس آف رائٹنگ وی آر گوئنگ ٹو کور پیج نمبر الیون اینڈ ٹویلو ڈیئر اسٹوڈنٹس ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو لرن اباؤٹ ٹائپس آف رائٹنگ وی آر گوئنگ ٹو ڈو کوشچن آنسرز اینڈ وی آر گوئنگ ٹو لرن اباؤٹ یوز آف کیپٹل لیٹرس فل اسٹاپ کوشچن مارکس اینڈ ایکسکلیمیشن مارکس Now please open your books, page number 11, write date and day on the top. Here on this page, you see that there are uh, different kinds of writing, there are different kinds of things are written on this page in different style of writing. And they are all uh, different uh, things that uh, mostly you see in your school. Now I will read it and you will uh, guess that where these things can be written. Remember to say good morning, please, thank you, excuse me. You are welcome. Remember to say good morning. Please, thank you, excuse me. You are welcome. Yeah, aapke khayal mein ye kahan par likha ba hota hai? I think that it might be written on your uh, classroom door or classroom wall or classroom board because these uh, are telling you about the manners that how to behave. Next one is one day Baloo Tiger was working hard on his vegetables. patch along came anansi the spider and started to laugh now it is a uh, part of a story it is starting with one day balu the tiger so it is a part of story and it is taken from some kind of story book so you see the first one is uh, is it might be written on classroom wall and the second one the patch came, uh, patch is taken from a story book now ne- the now the next one is now wash your hands Where do you think it might be written? It might be written on the toilet door or toilet wall. And next one is cheesy chunks. Cheesy chunks are snacks, so they might be written uh, from uh, somewhere where snacks are available to buy. Uh, it might be written on the wall or door of the canteen or cafeteria cafeteria area. So this is written on the to- uh, this is this might be written on the toilet door, and the cheesy chunks might be written on the canteen. in the canteen the next one is join the school sports uh, sports team and perform at ymca ground on 14th august see mr burkett in class 4 now this is an, an, an announcement a circular so it might be placed in on the office door or office wall or office board in so, somewhere from students can see it and read it so this is a circular and next one is doll doll is a noun a toy which looks like a person these words are taken from a dictionary because they are telling about the doll what kind of word a doll is and doll kis tarah ki lagti hai kaisa word hai doll doll ek noun hai aur kyunki kisi kisi cheez ka naam hai and it uh, doll is a toy that looks like a person doll ek aisa khilona hai jo ki insaan ki tarah dekhne mein lagta hai so these words are taken from the dictionary Okay now let's come to the exercise open uh, page number 11 sorry 12 open page number 12 now you see uh, we are going to match the numbering here we are going to write down numbers in front of each uh, option the first one is story book now which option on the previous page do you think is taken from the story book स्टोरी बुक में से कौन सा पैच लिया गया है आपके पेज नंबर 11 पर देखकर बताएं प्लीज नंबर कौन सा नंबर है ये यस इट इज नंबर टू ओके व्हाट इज रिटन ऑन द क्लासरूम वॉल व्हिच नंबर इज रिटन ऑन द क्लासरूम वॉल यस इट मोस्ट प्रोबेबली नंबर वन नेक्स्ट वन इज कैंटीन नंबर फोर इट इज एन एडवर्टीजमेंट चीजी चंक्स एंड डिक्शनरी Number six is written on a dictionary. Is taken from the dictionary. Toilet room. Number three is taken from the toilet room. Office door. Number five is taken from the office door. Which piece of writing is an advertisement? कौन सा piece of writing जो है वो advertisement है किसी चीज़ की? Number four, cheesy chunks. which is an instruction which uh, which uh, uh, statement is an instruction number 5 because in number 5 we are going instructions to join the sports team 
okay now open your books open your notebooks write date and day on the top draw your margin line write your index now write down the topic don't forget to underline the all sorts of writing in index you are going to write the date topic is all sorts of writing and page number is 12 let's begin our first question we will start from question number 4 because uh, rest of the questions we have done them on the book question number 4 is is number 2 one day balu tiger the beginning or end of the story it is beginning of a story question number 5 is when do you say each of these things in number 1 remember to say remember to say aapka jo hai usme aap kaun si cheeze jo hain wo kaun kaun si cheeze kab kab kehte hain we say good morning in the morning subah hum jab aate hain school normally then at that time you say good morning and assalam alaikum second one is please when we ask for permission we say please when we ask for permission thank you when we want to uh, thank someone hum jab kisi ka shukriya ada karna chahte hain excuse me when we want someone's attention hum jab kisi ko apni taraf ab kisi se baat karne ke liye ya kisi ko kuch kehna ho specially usko apni taraf uske attention uh, divert karni ho apni taraf leni ho to we say excuse me and the last one is welcome we say welcome when someone says thank you to us question number 6 is when do you use dictionary dictionary kab use karte hain hum we use dictionary to find the meanings of different words jab hame new words ke koi aise words hote hain jinka hame meaning nahi pata hota ya hame uska uh, type of dekhna hota hai kaun sa type of speech hai ye noun hai verb hai adjective hai at that time we use dictionary okay now let's do language sentences Uh, there are few things uh, that you need to uh, remember about the uh, about the sentences jab bhi koi sentence aap uh, likhte hain a sentence always starts with a capital letter and ends with the full stop or a question mark or an exclamation mark sentence hamesha capital letter se shuru hota hai aur sentence ke end pe ya to aapka full stop hoga ya question mark hoga ya exclamation mark hoga agar ek normal sentence hai jaise ke uh, he is a boy Ali is running. Amna is eating. So these are sentences. Just we are telling. These are telling sentences. So telling sentences can end for full stop. If we are asking sentences, which we are asking questions, like what is your name? Where are you going? Can you help me? These are asking sentences. So it will end for question mark. And there are words where you show your फीलिंग्स को शो करते हैं आप अपनी हैप्पीनेस अपनी सैड अब आप सैड हैं आप हैप्पी हैं आप अपने एंगल शो कर रहे हैं या आप सरप्राइज हैं तो जिन वर्ड्स में आप अपनी इमोशंस शो करते हैं उन सेंटेंसेस के एंड पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है एंड वन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट सेंटेंस शुड मेक सेंस सेंटेंस की समझ आनी चाहिए उसकी अरेंजमेंट सही होनी चाहिए जिससे पता चले कि सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है ओके नाउ हियर सम एग्जांपल्स आर गिवन फॉर एग्जांपल द कैट इज इन द हैट इट इज अ टेलिंग सेंटेंस सो वी हैव पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड व्हाट इज योर नेम इज अ क्वेश्चन सो वी हैव रिटन क्वेश्चन मार्क एट द एंड वाओ इट इज शोइंग आवर फीलिंग्स सो वी हैव रिटन एक्सक्लेमेशन एट द एंड एंड अ सेंटेंस शुड ऑलवेज मेक सेंस फॉर एग्जांपल the on cat table is the this sentence does not make sense samajh nahi aati kya kaha ja raha hai lekin agar isko hum rearrange karte hain the cat is on the table to phir hame baat ki samajh aati hai ki cat kahan par hai it is on the table okay now let's do the exercise put in capital letters full stop question mark or exclamation mark uh, you see the first one is now wash your hands here n is small so you will underline n and write Uh, capital n on the top and you will put full stop at the end next one is we saw danish in town uh, you will underline w and you will make it capital w of v and you will again put a full stop at the end we saw danish in the town aapko bataya ja raha hai it is a telling sentence that was fantastic 
दैट का टी यहाँ पर कैपिटल होगा एंड यहाँ पर आप अपनी इमोशंस शो कर रहे हैं खुशी और हैरत खुशी और सरप्राइज शो कर रहे हैं आप सो यू विल पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड इज द लाइब्रेरी टाइडी नाउ इज इज कमिंग इन द स्टार्ट इट मीन्स दैट वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन सो इज द लाइब्रेरी टाइडी यू विल एड अ क्वेश्चन मार्क एंड एट द एंड एंड आई विल बी कैपिटल वेलकम टू आर क्लास रूम वेलकम का डब्ल्यू बड़ा होगा एंड यू विल बिकॉज यू आर वेलकमिंग सम वन यू आर शोइंग यूर फीलिंग्स यूर सेंग सम वन दैट वी आर वेरी हैप्पी दैट यू आर हियर सो वी विल पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड प्लीज मे आई बोरो योर पेंसिल नाउ हियर वी आर आस्किंग एंड वी आर आस्किंग फॉर समथिंग एट इज इट इज अ क्वेश्चन सो वी विल एंड एंड वी विल पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड एंड वी विल मेक we will underline the please and we will make the p capital okay students that's it for today now it's time for your homework you are going to do the workbook page number 6 and 7 page number 6 and 7 of your workbook please open your workbook so that i can explain your homework i hope that you are done you have uh, opened your workbooks now in this on this page on this page you can see that sentences are given here we are going to the new uh, we are going to the river tomorrow yahan par aapko uh, same as uh, same as in the book you have done aapne uh, jo first letter usko capital karna hai aur end par full stop question mark ya exclamation mark lagana hai we are going to the river ye ek sentence hai telling sentence hai so full stop will come here Do you like swimming? D capital होगा एंड पर जो है आपके क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कैन यू कम विद अस टू द रिवर इट इज अगेन अ क्वेश्चन सो यू विल राइट अ क्वेश्चन मार्क एंड यू विल राइट द सी कैपिटल सेम एज द अदर क्वेश्चन आर ऑन दिस पेज नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज रीड द क्वेश्चन राइट योर आंसर इन सेंटेंसेज क्वेश्चन गिवन है आपने इनके सेंटेंसेज देने हैं सिंपल क्वेश्चन हैं वट इज योर नेम वेयर डू यू लिव आप कहाँ रहते हैं वाई डू यू लिव हु डू यू लिव विद आप किसके साथ रहते हैं वट इज़ योर फेवरेट फूड आपका फेवरेट फूड क्या है वट इज़ योर फेवरेट कलर वेयर इज़ योर फेवरेट प्लेस ड्रॉ इट एंड राइट अ सेंटेंस अबाउट इट आपने अपनी फेवरेट प्लेस की पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसके बारे में एक नीचे सेंटेंस लिखना है सो दैट्स इट फॉर टूडे स्टूडेंट्स आई होप दैट यू हैव इन्जॉयड द लेसन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ अल्लाह हाफिज़